ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് നമ്മളിന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻജിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സിലും മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിലെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഈ റോളറിൻ്റെ ഈ ഒരു കേസ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ടു ഐഡൻറ്റിക്കൽ റോളർ ഈച്ച് ഓഫ് വെയ്റ്റ് ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ ആർ സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ആൻ ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ ആൻഡ് എ വെർട്ടിക്കൽ വോൾ ആ ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചേക്കണ പോലെ നമ്മുടെ രണ്ട് റോളേഴ്സ് ആണ് ഇത് ഇരിക്കുന്നത് ഈ റോളേഴ്സിന് ഒരു തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിനും ഒരു വെർട്ടിക്കൽ വോളും വെച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണതാണ് അസ്യൂമിങ് ദ സർഫസ് ഈസ് സ്മൂത്ത് ഫൈൻ ദ റിയാക്ഷൻ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് സപ്പോർട്ട് എ ബി ആൻഡ് സി സർഫസ് സ്മൂത്ത് ആണ് അതായത് ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ല ഫ്രിക്ഷൻ കുറവാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അസ്യൂം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ എയിലും ബിയിലും സിയിലും ഉള്ള റിയാ റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ആദ്യം തന്നെ ഒരു റോളർ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ആ റോളർ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ആക്ട് ചെയ്യണ റോളർ വേണം ആദ്യം എടുക്കാൻ മനസ്സിലായില്ലേ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ഉള്ള റോളർ എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ അൺനോൺ ഫോഴ്സസ് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാണ് അതായത് സപ്പോസ് ഈ ഫിഗർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യണ റോളർ ഏതാ ഇതാണ് ആ റോളർ കാരണം ഇവിടെ സിയിലും എയിലും മാത്രമേ ഫോഴ്സ് ഉള്ളൂ ഈ റോളർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സിയിലും ബിയിലും ഡിയിലും ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ റോളർ കൺസിഡർ ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഈ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ റിസോൾവ് ചെയ്യുമല്ലോ കോസ് കമ്പോണൻറ്റിലും സൈൻ കമ്പോണൻറ്റിലൊക്കെ റിസോൾവ് ചെയ്യുമല്ലോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹോർസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ഇവിടെ ഇതല്ലാത്ത ഹോർസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ഈ ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ ആണ് അതായത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹോർസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ വെയിറ്റ് ഇതാണല്ലോ വെയിറ്റ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർലി ഡൗൺ വാർഡ്സ് ആയിട്ട് ഇല്ല ആക്ട് ചെയ്ത് പക്ഷേ നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ ഇതാവുമ്പോഴാ നമ്മുടെ വെയിറ്റ് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയി മനസ്സിലായില്ലേ ഇവിടെ എന്നാ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവം മനസ്സിലായ വെയിറ്റ് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയി അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഫസ്റ്റത്തെ ഈ ഈ ഒരു റോളറുടെ കേസ് എടുക്കുക ഈ ഒരു റോളറുടെ കേസാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു റോളർ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം വെച്ച് തന്നെ ഫുൾ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുക പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യണോണ്ടാണ് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റോളർ മാത്രം നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തേക്കണതാണ് ഈ മേളത്ത അതെന്നാണ് നമ്മൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻ ചെയ്തിട്ട് ആ റോളർ എടുത്ത് പിന്നെ ഇവിടെ ആർ സി എന്നുള്ള ഫോഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ സി എന്ന് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ക്യൂ വെയ്റ്റ് താഴേക്ക് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഉണ്ട് നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു ആംഗിളുടെ ആവശ്യമുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ തേർട്ടി എന്ന് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആംഗിൾ നമുക്കറിയാം തേർട്ടി ഡിഗ്രിയാണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ സെൻറ്ററിൽ അവിടെ നിന്ന് നേരെ താഴേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരക്കാം അപ്പോൾ ഇത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആയപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ആംഗിൾ ഇതെന്തായി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ പിന്നെ ഇതൊരു ട്രയാങ്കിളാണ് ചെറിയൊരു ട്രയാങ്കിൾ അപ്പം നയൻറ്റി തേർട്ടി അപ്പോൾ ഇതെന്തായിരിക്കും നയൻറ്റി പ്ലസ് തേർട്ടി വൺ ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ഇത് സിക്സ്റ്റി ആയിരിക്കും സം ഓഫ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഈക്വൽ വൺ എയ്റ്റി അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ആയല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിളാണ് അതും സിക്സ്റ്റി ഇത് സിക്സ്റ്റി ആയ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്കറിയാം ഇത് നയൻറ്റി ആണ് ഓൾറെഡി നയൻറ്റി ആണ് നയൻറ്റി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി എത്രയാണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കണം തേർട്ടി ആയിരിക്കണം അവിടെയും ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിളുടെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ സമ്മ് വൺ എയ്റ്റി ആയ സ്ഥിതിക്ക് ഈ ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും തേർട്ടി ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ തേർട്ടി കിട്ടിയേക്കുന്നത്
അതെങ്ങനെ അവിടെ ക്യൂ സൈൻ തേർട്ടി വന്നത് ഹോർസോണ്ടലി അല്ലേ എടുത്തത് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പത്തെ പല വീഡിയോയിലും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഹോർസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റ് കോഴ്സ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുക പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ കോഴ്സ് എടുക്കില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് പ്ലെയിനോടാണോ ഈ ആംഗിൾ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഇതിൽ വേണം കോഴ്സ് എടുക്കാൻ അതായത് ഈ ഫിഗറിൻ്റെ കേസ് എടുക്കാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ വെർട്ടിക്കലി റിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ കോഴ്സ് എടുക്കുകയുള്ളൂ കാരണം ഈ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ ആംഗിൾ ഇരിക്കുന്നത് ഹോറിസോണ്ടലി എടുക്കുമ്പോൾ സൈൻ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഏത് ഇതിനോടാണോ അത് റിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേണം കോഴ്സ് എടുക്കാൻ മറ്റേത് എപ്പോഴും സൈൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ആർ സി ഉണ്ട് ക്യു സൈൻ തേർട്ടി ഉണ്ട് ആർ സി ഇങ്ങോട്ടാണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ആർ സി പിന്നെ ക്യു സൈൻ തേർട്ടി എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇങ്ങോട്ടല്ല ആക്ട് ചെയ്യണത് ക്യു സൈൻ തേർട്ടി ആർ സി മൈനസ് ക്യു സൈൻ തേർട്ടി മൈനസ് ഡിനോട്ട്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആർ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു സൈൻ തേർട്ടി ക്യൂടെ വാല്യൂ കോസ്റ്റിൽ ഉണ്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സൈൻ തേർട്ടി ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ടു ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആർ സി എന്നുള്ള കോഴ്സ് കിട്ടിയല്ലോ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഈ ഫിഗറിന് ഇപ്പോൾ ഹോർസോണ്ടൽ റിസോൾവ് ചെയ്തില്ലേ വെർട്ടിക്കലി റിസോൾവ് ചെയ്യാം വെർട്ടിക്കലി റിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഫോഴ്സസ് ആണുള്ളത് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാത്തൊരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ആർ എ ഇവിടെ ആർ എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ മുട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് ആർ എ എന്നുള്ള ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ ക്യു കോസ് തേർട്ടി കോസ് എങ്ങനെ വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായില്ലേ ക്യു കോസ് തേർട്ടി എന്നുള്ള ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ആർ എ അപ്വേർഡ്സ് ആണ് പോസിറ്റീവ് അപ്പോൾ ആർ എ മൈനസ് ക്യു കോസ് തേർട്ടി ആർ എ മൈനസ് ക്യു കോസ് തേർട്ടി ക്യു കോസ് തേർട്ടി ഡൗൺ വേർഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ആർ എ എന്തായി ആർ എ ഈക്വൽ ടു ക്യു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കോസ് തേർട്ടി ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഫോർ തേർട്ടി ത്രീ ന്യൂട്ടൺ കിട്ടും മനസ്സിലായല്ല അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഈ മുകളിലത്തെ ബോൾ സോറി റോളറിൻ്റെ ആർ സി എന്നുള്ള ഫോഴ്സും ആർ എ എന്നുള്ള റിയാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ വേറെ ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കാനല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആർ സി എന്നുള്ള ഫോഴ്സ് കിട്ടിയ അപ്പോൾ ഇനി ഈ ബുക്ക് റോളറിലോട്ട് പോവാം ഇവിടെ ആർ സി എന്നുള്ള ഫോഴ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആർ ബിയും ആർ ഡിയും മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ റോളർ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു ആർ ബി എന്നുള്ള ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ആർ ബി പിന്നെ ഇവിടെ ആർ സി പിന്നെ ക്യു ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് പിന്നെ എന്താ പിന്നെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് ഇവിടെ അല്ല ഇവിടെയാണ് ഫോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇംഗ്ലൈൻ്റെ ഫോഴ്സ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് ഇവിടെ ഇത് ഇംഗ്ലൈൻ്റെ ഫോഴ്സ് ആണ് റിയാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കണമെങ്കിൽ ആർ ബി അപ്വേർഡ്സ് ക്യു കോസ് തേർട്ടി ഡൗൺ വേർഡ്സ് ആർ ഡി കോസ് തേർട്ടി ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യും ആർ സി ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യും ഇതിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇവിടെ ഇത് നമ്മൾ ഹോർ വെർട്ടിക്കലി റിസോൾവ് ചെയ്താണ്ട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞത് റിസോൾവിങ് വെർട്ടിക്കലി റിസോൾവിങ് വെർട്ടിക്കലി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ആർ എയുടെ വാല്യൂ കിട്ടിയത് ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് റോളർ സെക്കൻഡ് റോളറിൻ്റെ കേസ് എടുത്തിട്ട് ആദ്യം റിസോൾവിങ് ഹോർസോണ്ടലി ആദ്യം ആ റോളർ ഹോർസോണ്ടലി റിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ആർ ഡി കോസ് തേർട്ടി ഉണ്ട് ഇവിടെ കോസ് വരാൻ കാരണം ഹോർസോണ്ടൽ ഇതിനോടാണ് അത് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആർ ഡി കോസ് തേർട്ടി ഉണ്ട് ഇപ്പുറത്തുനിന്ന് ആർ സി ഉണ്ട് ഹോർസോണ്ടലി തീർന്നിട്ടില്ല ഇവിടെ ഒരു ഫോഴ്സും കൂടി ഉണ്ട് ഹോർസോണ്ടലി നമ്മുടെ ക്യൂ ഉണ്ട് ക്യൂ സൈൻ തേർട്ടിയും ഹോർസോണ്ടലി ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ റൈറ്റ് വാർഡ്സ് ആർ ഡി കോസ് തേർട്ടിയും മറ്റേ രണ്ട് ഫോഴ്സസും ലെഫ്റ്റ് വാർഡ്സ് ആണ് ആക്ട് ചെയ്യണത് അത് നമുക്ക് എഴുതുമ്പോൾ ആർ ഡി മൈനസ് ആർ സി സോ
പ്ലസ് ക്യു സൈൻ തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സൈൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സൈൻ തേർട്ടി അപ്പോൾ ആർ ഡി എന്താ ആർ ഡി സിഗൽ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സൈൻ തേർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോസ് തേർട്ടി ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ആർ സി ആർ സോറി ആർ ഇവിടെ ആർ ഡി ആണ് ആർ ഡി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫൈവ് സെവൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ എന്ന് കിട്ടും പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ ആർ ഡി ഇട്ടിയല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ആർ സി എന്നുള്ള ഈ ഒരു സോറി ആർ ബി എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഫോഴ്സ് കൂടി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളിപ്പോൾ ഓർജോണ്ടലി ആണ് റിസോൾവ് ചെയ്തത് വെർട്ടിക്കലി കൂടി റിസോൾവ് ചെയ്യാം റിസോൾവിങ് വെർട്ടിക്കലി വെർട്ടിക്കലി റിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഏതൊക്കെ ഫോഴ്സ് ഉള്ളതെന്ന് നോക്കാം വെർട്ടിക്കലി റിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആർ ബി അപ്വാർഡ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്യു കോസ് തേർട്ടി ഡൗൺവാർഡ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തീർന്നിട്ടില്ല ആർ ഡി സൈൻ തേർട്ടിയും ഡൗൺവാർഡ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് എഴുതുമ്പോൾ ആർ ബി പോസിറ്റീവ് അപ്വാർഡ്സ് ആക്ട് ചെയ്യണമുണ്ട് പിന്നെ ക്യു കോസ് തേർട്ടി ഡൗൺവാർഡ്സ് മൈനസ് ക്യു കോസ് തേർട്ടി പിന്നെന്താ മൈ ഈ ആർ ഡി സൈൻ തേർട്ടിയും ഡൗൺവാർഡ്സ് ആണ് ഇവിടെ കോസ് ആണ് നേരത്തെ ഹോർജോണ്ടലി എടുത്തത് വെർട്ടിക്കൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സൈൻ ആർ ഡി മൈനസ് ആർ ഡി സൈൻ തേർട്ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇവിടെ ആർ ബി എന്താവും ആർ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു കോസ് തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കോസ് തേർട്ടി പ്ലസ് ആർ ഡി എന്താ ഫൈവ് സെവൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പ്ലസ് ഫൈവ് സെവൻ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് സൈൻ തേർട്ടി അപ്പോൾ ആർ ബി എന്തായി ആർ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ ന്യൂട്ടൺ ഇതാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എല്ലാ റിയാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സസിൻ്റെയും വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് വൺ ഓഫ് ദ സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം അതായത് ഈ റോളറിൻ്റെ കേസിൽ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ മൊഡ്യൂളിൽ അത്ര കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല ഏകദേശം ഇതേപോലെയാണ് പക്ഷേ ഈ മൊഡ്യൂളിലെ റോളറിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണം ഇതാണ് ബാക്കി വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഏകദേശം കൺസെപ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പൊസിഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മാറുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തന്നെ വെറൈറ്റി പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായി